，陈总经理，新调和招聘已经结束了，我想录用四名客源，这是他们的资料，请你过目。知道了。你喝多了？哦，没有。办代员的事儿办得还不错，开心。汤工头办妥了，那你还一个人在这喝闷酒？只有你知道，不可能，真的只有你知道。啊，你是不知道，我们酒廊里那些老板呀，酒量是有多差的。啊，襄阳地皮的胡老板，你知道他吗？知道。每次两杯酒一下多，就晕头倒向的。我给他倒第三杯酒，兑水倒给他，你猜他说什么？说什么？这酒好啊。越喝越纯，只有喝到第三杯，才能喝出这个味儿你给周文全放款建厂，你是想保护他，以免被黄如红和周光贤牵制利用，对吗？你怎么知道？文全制药厂的放款材料啊，还有账簿我都看过了，我能推测到。过去是我误会你了，其实你比想象的更担当。其实你比我想象的更能干。我刚刚说真心话。我说的是心里话。程总经理。让我们并肩作战吧，力棒一定会越来越强。罗医生说
，你恢复的很快，马上就能痊愈了。万德元，现在怎么样？我把唐工都请回来了，没有开除他，但是他承诺，按照设计图指示我，昨天，跃层的陵园已经开始修建了。果然，像吴科长说的，你总能妥善处理。以后遇到关于施工方面的难题，尤其是这种直接影响到工程质量的，你不必自己承担。通知我，我来解决。啊，当然，也可以通知吴科长来解决。程总经理，你难道还认为我钟情于他？难道不是吗？我的意思是，吴科长完全有能力处理你的问题，所以你不必过度避嫌。这如果是你的意思，那你不懂我的心情。丽子小姐拒绝我的追求，而且告诉我，她有丈夫的时候，我很嫉妒，嫉妒那个未曾谋面的男人，能有丽子小姐这样的爱人。那天在立邦银行，我亲耳听见，所有人叫丽子小姐为程太太的时候，我当时感到惊愕，但同时，我也释怀。程总经理，你是我最欣赏的男人，而丽兹小姐是我最欣赏的女人。你们就是天作之合，如此良缘，我无话可说。可你们却离婚了，对于我而言，就像是打碎了一场梦。我不知道，究竟是什么事情，让你们做了这样的选择。我只能说，这很让人遗憾。恐怕我要将你的梦打得更碎了。我和吴科长的婚姻，一向貌合神离，岂不能维持幸福？也不像您浪漫的眼中所描绘的。良缘，至少你们还在一起工作。那是因为我们彼此都认为，我们在生活中作为夫妻，即使失败了，或许在事业上，我们可以成为合作伙伴。立邦，是我们共同的追求。但是爱情上，或许有远比我更适合他的男人。